各位棋友，大家好！接下来我们就给大家介绍一套王天一飞象局集锦的系列节目，为了让大家在欣赏精彩对局的同时，还能提高自身的实战水平，所以我们将根据布局定式的分类来编排这些精彩对局的次序。首先要给大家介绍的是顺象局，因为这个定式，王天一战绩最差，目前统计的结果，三胜五负六和，远远低于其他定式 90% 的胜率。那为什么顺象局，王天一会输的这么惨？我们不用过多解释，因为答案非常的直观，我们。只需要简单把实战的棋谱往前摆几招棋，你就懂了。也就是局面在这里的时候，首先它是顺向局，高频出现的一个经典盘面。那我们不需要你有什么棋理知识去做一些高深的判断，只需要你认识“车马炮”“象士”“象兵卒”这些子例。你能把它认全，你就会得出一个词汇“稳如狗”。所以我们说，答案很直观。一旦对手走出顺上局，意味着他要怂顶和了。你想要争胜，就得强变。你一强变，招法就勉强。这一勉强啊，肯定就吃亏了嘛。但是本局正为同。还真不是想怂顶和，他走出了突破性的一手，准备后手强杀王天一。那么这个棋的突破性在哪里？我们摆回来看，一般这个局面比较认可的方案是车九进一，双车逼抢，一旦把这个高车给对掉，红方的阵型就比较落后了。因此，肯定是不愿意给，黑方也明白，所以赶紧退炮，一定程度上可以限制相位局，而且自己的局要亮出来，你抢先站位也没用，我霸王硬上攻，逼抢这条线路，那么这个转换的结果也很直观，就是我们前面说的稳如狗。所以，郑维同这首四六进五，非常具有突破性。首先，它有居九平六对居的一个功能，跟你居九进一是旗鼓相当的。但是，因为它补的是四，所导致红方不太敢按照传统的方法来封锁这个内道，否则黑方就有外马封居的一个条件。那为什么长居的时候，他就没有封居的条件，都要考虑后撤呢？答案就是，你怕不怕人家炮八进四来抓你左马离心的个弱点？不是，他就不怕，可以直接冲起来，等你居平三，他居四进三，反过来利用你这个炮抓死你。但是红方也不会束手待擒，围魏救战，你直接抓我拱过去，跳进来我就兜死你，退回去先手一抓炮，炮四进四，就救到这个八路炮了。黑方一无所获，中卒走飘，还给红方拱过去，这肯定不理想。那如果说这个棋你炸死一般的往边线撤，那红方直接打了。你再退，人家都可以这么摁死你，一点问题都没有。所以黑方此时他不能直接来抓炮，得先处理这个对头兵卒的问题。比如说，直接把他拱了，那红方就可以先手抓马，让你这个马跑完以后再去支援这个炮。如果你处理这个炮的问题，想抓死这个炮。人家就可以拉回来，把这个卒给消灭。黑方白忙活
足走飘的，这边人家该通火盘面的就走火这个盘面了，黑方同样是亏本的买卖，所以此时黑方他有妙手。先气中足，再来拱，这样你就没有抓马的先手了。以下，如果你要处理这个炮的问题，那么这个马立在这里，足也就保留下来了。比如说横过来冲下来，都能立住脚。那么黑方这个足得以保留，价值还是非常可观的。黑方当然就比较满意了。但是此时。你又没办法来消灭他，否则他抓死炮了，你冲进去，他冲足，你就没有先手带将脱身的办法。这就是补士和长居存在的一个本质区别。怕不怕人家抓你左马离心的个弱点？当然，我们有时候眼比较尖，他说我这底线杀着呢，你也不敢吃炮啊。那黑方收一步车，这边一大串呢，肯定是能吃到大子的。这个局，显然黑方得子大用。好，给大家介绍完这个补士和传统出车的区别以后，我们回到实战，来看王天一遭遇此番冲击，最终他会做出如何应变。经过谨慎的考虑，他发现了这么一些改变，虽然功能都一样，要来对局，但是效果啊不同凡响。这第一人的称号头衔呐、啊，不是吹出来的，人家实至名归。所以怎么办呢？经过苦思冥想，首先封居啊，咱肯定封不到。人家不怕左马离心呢，你是抓不到他的弱点。最终，无奈之下，选择了居一平三。你要对居，我没办法了，这个亏呀、啊，我得忍下来。但是我尽快把这个右居走活，来补这个高位侧应的漏洞。这样，黑方就可以啊，先手控制内道，然后。交换对头兵卒，在杀到攻顶线，完成了抢先或者反击的一个目标。那么这个时候，到了棋局关键的一个分水岭。从我们第一感来说，肯定是要炮啊平三，把这个车啊给挤住，因为黑方这一将肯定是没用。补士要这个车还得回去保马，再来炮还得拉回去，炮把平车脱身，等于这一段白忙活，那肯定浪费了太多的步数，红方占优无疑，所以黑方此时，他只能考虑啊，这个马怎么跳出来的问题。第一杆是马七进六，那么红方啊就可以简单补一手士。你往前没用，照打不误，所以不如老实一点，直接退回去。这样红方炮八进四，如果你直接吃兵，他打一将，在马六进五，你要对就对了嘛。显然红方啊，车马双炮的位置啊，更加优于黑方，这个棋优势不小。那我们摆回刚刚的局面。既然如此，那我这个中卒能不能考虑逃一步呢？这样红方借力打力，你只能冲，他把你吃了，下步要居五进一，所以你还得来交换，他先退炮打车，再来吃马，多一个中兵，这个棋红方的优势啊，会更加的明显。那有鉴于此。就得出了第一个答案，黑方此时选择马七进六，肯定是不行，那就只好考虑啊，马七进八，这样红方还是先手一补士，等你退回去以后，再炮八进一。
避免你这里彩双来简化局势。那么显然来说，红方的阵型啊会更加具有弹性，黑方的子力呢，相对它没有那么强的攻击性，被红方给遏制住了。比如说黑方接下来逐一进行走活、编码什么的，红方就可以啊编下来勾勾魂，打个边兵过过瘾。这个其总体来看，红方弹性更足。至少是稳持先手的一个现象，但是我们摆回实战，因为实战在这里，王天一并没有走炮瓦平三，这手棋呀、啊、肯定是比较直观的，先手打着嘛又不怕你怼家，红方稳持先手，那么他没有走这步棋，主要有两个原因，第一，这种稳持先手的棋。一定是在对方家庭作业准备的时候，他会考虑进去了。所以你越往这种你很想走的棋，或者是一看谁都想走的棋，这条道路上就走，那肯定容易啊被对方暗算伏击。所以王天一他没有走这步棋。第二，就是我们说的深得胡司令的真传。玩起了竞技心理学，设置了一个炮啊退啊的疑兵，起到了蒋干道术的作用，无形当中告诉黑方，这里有牵制，车马都不要往二八线来了，从而成功的打击了郑维同。那我们来看黑方现在。首先，马七进八，现在走肯定是不太理想哈，人家肯定就把你敲了，敲完以后你打过来，他可以啊炮八进一，那么就把这个兵线给巩固住了，将来车三进二来掏你，显然红方啊可以确立多兵的一个优势，所以。这个不能往八路线去运吗？这是真的。那么首先，这个棋，郑维同马上也判断出来了，所以没有再往这方面跳马，而是选择了马七进六。下步彩兵很厉害呀、啊，这边双马好像很难调整。你现在直接跳，他一拱你，你就七荤八素。但是。正中王天一的下怀，他先补一招士，那么黑方走了车路退一，这个时候红方再走马六进五，如果你一拱，他可以打车，然后走一手马五退三，这个棋黑方就麻烦了。如果你交换，显然白忙活，红方弹性十足。你这边车炮马炮啊，成分散的状态，肯定是红方啊占据很大的便宜，而且飘起来这个中卒，大概率也是要丢，这棋肯定是很危险。但是你不对嘛，你躲车被人家一顶，这棋也不像话了。所以说啊，王天一这手啊，绝地运马的妙手，确实呢，打到了黑方的穴位。因此，我们往前回溯，当红方补士的时候，黑方只能居六平八。但我们说了，蒋干道书嘛，刚刚你马七进八，这是真的，你不宜来，导致你误以为后面居六平八也是真的不宜来。但实际上，你只能这么走，这样红方。当然是交换，黑方打过来，你得得退车了，下步收，红方也得来对，那么这一个转化，应该说就对的太干净了。这个棋，双方呢基本军事可能大概率就是一盘和棋了。但是这么来，至少黑方呢立于不败，而且当时他们是在较量一个翻棋。所以后面呢还有大把的机会，没有关系。
。但是我们说，讲干道书，讲的就是疑兵之计，虚虚实实，导致你前面马七进八不好，以为这里局六平八也不好，你已经不再去计算了。就像条件反射刻在你脑海一样，随手退了一步居，然后遭受了人家马主中原的伏击，从而全线崩盘。那最终足不能拱，那就只好啊马六退八，这样红方也乐于跟你交换，交换以后你躲炮，那按照我们俗人的办法。这期你单车寡炮不成棋，我一砍中卒，躲到这个中卒啊，而且还有很强的控盘能力，这期肯定是红方大优了吧？但是王天英不愧是中局之王，他的处理啊，让人更加的叹为观止。先打车，再跳马卧槽，等你一砍倒回来，把这个车给降住。你这个车马骚扰的机会都不给你，太狠了！这手下的，那黑方这个中卒没理由再给你了呀。这样人家退一局，下步准备冲冲兵就可以摆中炮了，或者心情不好直接打车突进去也是一种办法。所以郑维同在这里，他发现了不能再僵持了，僵持下去无异于困守之斗。倒不如啊，孤注一掷，主动打开局面，尚有一线搏杀的生机。但是王天一的运子啊，确实令人诈尸。黑方接走马一进三，还没出来的时候，人家回马踩一脚，底炮都飞了五攻。因为你这么来，他搞一个很神奇的运马，把炮给抓死。叹为观止，那么只好炮九退一，调整好马位之后，兵五进一，黑方调整着炮没机会了，平炮打足，打到这足，这优势就大到天了，所以黑方还得保，那红方进军强行来抢，车双马兵，这个中兵呢、啊、价值连城，基本红方也是顺势。但是黑方没办法了，他就补了个士，这样红方直接夺这个兵，当然优势也很大。但是想要赢啊，就得花不少的心思，至少你残局功力肯定得过硬。所以王庭在这里没必要给自己找不痛快，直接顺势啊，把这个兵就冲过去了。这个时候，黑方走了一手居四平六，这很必要，否则直接甩车。你一打我进去抓，车没腾挪，你没这手棋，你往后到这一打将，肯定也是万箭穿心的。所以说，腾挪这个车很有必要。那红方此时就不宜直接来摆脱，跳马，你要是打，这卧一草就抽你了。所以黑方出将，这样红方退车。如果说你来打，那我先将一下，你进去再将顶车退回来。下步马进三立刻就接应上了，这边随时要抓双，黑方这个马炮至少还得逃个一两线，你都未必处理的干净。那红方车双马炮来的太快，这个棋啊，黑方也是很难去防守，但是很难防守，终归啊还有一定防守的余地，这回显得比较顽强。但是郑维同在这里。他估计感觉啊，这种棋下起来也没啥味道了，被人家摁着来打，所以呢，就想着守这个将门，但没有想到啊，王天此时走出了马四进五的惊天妙手，直接弃子以后，就把黑方的九宫啊给杀穿了，你跳马。拱下下步，拱中是绝杀了，所以你得四五进四，这样他一将在居兵抢势，拖住军马，全动不了，最后还有一个炮蹦跶一下，这样红方
退不下。你看人家早就废你这个底炮武功，那真的是想的太深远了，恰到好处。那下一步肯定要推炮来弄你这肋道了呀。所以说，进炮红方不着急，飞个下，等你这炮运出来，他退，你看似扣住了他，但没用了。这个刚刚挑边上的目的就来了，把你这马给对了，从而、啊、削弱你的一个防守力量，然后再出帅，准备一挂肋炮就杀了。等你平车的时候啊，他再选择进帅，那么这个局啊，黑方呢就继续回来啊，没有进帅，是平炮呢来守，这一手呢。黑方啊，就平车，被红方一掉呢，这个局啊也就输了，因为啊，这个车炮兵硬抢你个势，已经啊无险可守了，所以走到这里呢，只好投子认负。本局给大家分享到这里，感谢大家的支持。